Merhabalar Reli Şatölyem kanalına hoş geldiniz. Ben Elif. Bugün farklı bir Reli dalına Karneviç'e dalına geçiş yapacağız. Öncesinde kanalımıza abone değilseniz ekran sağ alt kısmındaki veya videonun altındaki abone ol butonuna tıklayarak bunu gerçekleştirmeniz mümkün. Yine aynı noktada bulunan zil işaretini tıklarsanız bildirimleri açacaksınız ki böylece her yayından anda haberdar olabileceksiniz. Mobil cihazlarınıza bildirim alarak ve son olarak beğenilerinizi yorumlarınızı mutlaka bekliyorum hanımlar. Şimdi öncesinde Birkaç bilgi vereceğim. Daha önce zaten yakın zamanda Instagram hesabımda paylaşmıştım. Kanaviçe havlu işlerken bir resim atmıştım ve yoğun talep üzerine bu videoyu çekmekte yarar gördüm. Düğümsüz kanaviçeye nasıl başlanır, nasıl bitirilir? Bunu göstermeye çalışacağım sizlere. Küçük bir motif başladım. Ben şimdi yepyeni bir havlunun üzerine bu köşelik bir desen. Onun aynısından sağ köşeye de yapacağım. Yaparken de nasıl düğüm atmadan başlayıp düğüm atmadan bitirebilirim. Onu sizlerle paylaşacağım. Etamin iğnesi kullanacağım. İpliğim var. Ve hiç düğüm atmadan şimdi başlayacağım. Şöyle göstereyim. Bakın motifimizde bulunan genellikle bu düğüm atmama işlemini yapmamız gereken en, en uygun nokta burası. Şöyle uzun motif bulunan yerler. Neden? Çünkü ipi sıkıştıracağız biz bu e, kaneviçe çarpılarının arkasına ve ne kadar uzun olursa ipimiz arka tarafta o kadar iyi olur. Şimdi hemen zaten göstereceğim. Hemen başlayalım. Sağ köşeden şu şekilde ben şimdi buraya 5 tane çarpı yapacağım. Yapacağım noktadan alt tarafa doğru 5 ol 5 tane 1 2 3 4 5 tane çarpı sayıyorum sağ köşede bulunan noktadan iğnemi geçirip en üst sırasının sol köşesindeki noktaya geçiriyorum şimdi iğneyi ipimi tamamen çekmeyeceğim bu ipin ucu burada kalacak şimdilik arka kısmı böyle oluyor yani ipimiz çapraz bir şekilde ilerliyor Şimdi bu noktadan 5 tane çarpı yaparak alt kısma doğru ilerleyeceğiz. Ve yaparken bakın tekrardan yapayım ki görebilirsiniz. Çarpımı atmadan arka taraftan iğnemi hafifçe şöyle derine atıp siyah ipi de içine alarak çarpımı yapmaya başlıyorum. Şöyle çevireyim. İpi de içerisine aldık. Şimdi devam ediyorum. Aynı şekilde devam ediyoruz. 5 tane çarpı olana kadar ve her defasında arka taraftaki ipi iğne ile şöyle derinden alarak sıkıştırmaya gayret gösteriyoruz. Bu şekilde yaparsanız ipiniz hayatta çözülmez. Yani çok uzun süre yıkamalara dayanıklı olur ki ben bugüne kadar hiç çözüldüğünü görmedim. Şöyle. Bu ipi bakın daha sonra buradan keserek arka taraftan çıkaracağız zaten. Dönüyorum üst kısma doğru. Dönerken de aynı şekilde derinden iğneyi daldırarak ipi sıkıştırıyorum. Şimdi arka tarafında zaten size tekrar göstereceğim. Şöyle şimdi iğneyi geçireyim. Çeviriyorum ve gördüğünüz gibi ipim sıkıştı tam bu noktada. Şimdi ipimi buradan arka tarafa alıyorum. Ve fazlalık olan kısmı kesiyorum. İpiniz dediğim gibi merak etmeyin çözülmez. Bu şekilde kaneviçelerinizi işleyebilirsiniz rahatlıkla. Ben şimdi Motifimi bitene kadar devam edeceğim kamera arkasında ve daha sonra ipin bitiminde yani ipin e, düğüm atmadan bitimini sizlere tekrardan göstereceğim. Evet hanımlar benim ipim yavaş yavaş bitmeye başladı yaklaştı. Gördüğünüz gibi yine uzun bir çarpı sırası var burada. Yapmaya devam ediyorum çarpıları. Ve ipim bitmeye yakın olduğu zaman 
Şöyle hemen çevirelim gösterelim. Yine mi arka tarafa alıyorum. Ve oluşan çizgilerin içerisinden şöyle iğnemi geçirerek ilerleyeceğim. Ve ipi aslında başlangıçta olduğu gibi de böyle sıkıştıracağım buraya. Şöyle. Şimdi normalde bir kez bu yönde çevirince bu yönde yani geçirince ipinize yeterli oluyor. Ama ben her zaman işimi garantiye almayı sevdiğim için bir kez daha gideceğim. Aynı noktadan bakın ilkini bırakıyorum. Bu defa ikincinden devam ediyorum. İlmeklerimizin çarpı işaretlerimizin arka kısmından iğnemizi geçiriyoruz. sonuna kadar geldim yine bir kez daha çevireceğim ve burada ipimi keseceğim böylece ipiniz kesinlikle çözülmez rahatlıkla çarpı işi kaneviçelerinizi işleyebilirsiniz eğer isteyen olursa bu desenin şablonunu da şöyle resmini atarım instagram hesabımıza oradan ulaşabilirsiniz Bugün ben sizlerle bunun püf noktalarını yani düğümsüz başlangıç ve bitişin püf noktalarını paylaşmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz faydalı bulduysanız videomuzu videonun beğen butonuna tıklayıp yorumlarınızı düşüncelerinizi benimle paylaşırsanız sevinirim. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın hanımlar takip edebilmek için her yayınımızı ekranın sağ alt kısmındaki veya videonun altındaki abone, abone ol butonuyla bunu yapmanız mümkün. Bildirimleri açmayı da unutmayın yine zil işaretine tıklayarak. Yorumlarınızı, düşüncelerinizi bekliyorum hanımlar. Yepyeni bir anlatımda, yeni bir videoda buluşmak dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.